Hello, welcome, 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 friends. In the video, going to be a continuation of our previous episode. So, sequence of path today, varing na hats off. We are doing a great work. Idu namma SSC CGL udaiye episode number seven. Already six videos paka daunga path konge. Each and every episodes mande we are covering up with lot of important questions. Not only for SSC CGL. Where and then the exams are you prepare for that. In the topic, you guys are going to be able to do that. All the answers you guys will find. You know, questions like that, we have PYQ and then other websites and lot of some important questions. Select them. You guys will find more questions. And then the area will find more questions. And then the topic will find more. And then we pick one of them. I select one of them. Exams questions. All of them will find. So in this, I am going to solve 15 questions. So, I think we have 10 and 10 questions. Now, we have 15 questions. If you have a number of questions, the number of questions will increase. So, keep watching, keep sharing with our channel. Okay? So, we have to talk about it. As usual, we have to talk about it. In previous episodes, we have to talk about challenging questions. So, we have to talk about all the episodes. We have to talk about the answers and explanations in the next video. Okay? So, this is the first episode number 6 of the Cata Questions. I don't know how many of you solved this one. Question is to learn a question. Try it. Question is to try it. Question is to try it. Question is to try it. You can also start solving by yourself by pausing the video. And then, you can play it. You can check the answers. So, this question is to try it. Sujit can type 12 pages in 6 minutes. Akash can type 6 pages in 12 minutes. Working together, how many pages can they type in 32 minutes? Question is to try it. Question is to try it. Sujit வந்து 12 page 6 minutesல பண்டார். அதை மேர் ஆக்காஷ் வந்து 6 page 12 minutesல பண்டார். இப்பு நான் என்ன பண்ணப் போகிறான் நான் 1 minuteக்கும் இரண்டுமே கண்வாட் பணிக்கிறான். ஓக்கேங்களா, Sujit வந்து 6 minuteல 12 pages. அப்போ, 1 minuteல என்ன பண்ணலாம்? 12 by 6. சோ, உங்களுக்கு ஒரு நிம்ஷத்தில 2 page வந்து type பண்டார். யாரு Sujit? அதை மாதிர் सिक्स पेज इन रंग आपको वन मिनट लेना पड़ने में क्या सिक्स बाइ ट्वेल्थ इन द पक्कन कौन वाला डिवाइड आया इन द सिक्स इन द पक्कन वाला डिवाइड आया मैं ट्वेल्थ इन द पक्कन वाला डिवाइड सो यू रंगे ऑफ पेजेस था इप्प क्वेश्चन है ना ना रंडे पे ना वर्किंग टुगेदर इन रंग आपको इन नम्बर वन मिनट ले कन्वर्ट ஒரு நிமிஷத்தில் ஓக்கேங்களா, ஒரு நிமிஷத்தில் 5 by 2 pages வந்து type பண்டுராங்க கொஸ்சின் எவ்வளோ 32 minute, multiply பண்ணுங்க ஒரு நிமிஷத்தில் 5 by 2 பண்டுராங்க நான் அப்பு 32 minuteல் அப்பு 32 into 5 by 2 இதை cancel பண்ணா 16, 16 page வந்து 2 பேரும் சேந்து type பண்ணுவாங்க 32 நிமிஷத்தில் So, உங்களுக்கு units பொருத்து வருக்கும் வேற வேற unitல குடுத்து सिक्स मिनट्स कुटते रहेंगे आधा ना वन मिनट आ कन्वर्ट पनी टाइम सिमिलरली आका शुरू ये टोल मिनट्स कुटते रहेंगे आधा ना वन मिनट आ कन्वर्ट पनी टाइम सो रेंट में वन मिनट आ कन्वर्ट पनी टाइम निगा ऐड पनी रहेंगे अंदर टोटल है थर्टी टू मिनट्स के मल्टीप्लाई पनी ना यू आर गेटिंग द आंसर यस सम पुरुषे� यहाँ का पूरा टॉपिक्स मिक्स पने दार को, सो प्रिपरेशन के रंबो एल्फुल आर को, नम्बर सेशन, शरीर ला, तो इनके पास्ट यहाँ उठते कहाँगे, एक्स क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो एंड जीरो लाइज एक्स लाइज बिटवीन जीरो एंड वन अभी ना, एक्स क्वायर माइनस वन बे एक्स क्वायर क्या equals to zero वरुमा आप x इन द बकाउंट द zero वाला आप अमीज़ उंगली के अंदर कौन x plus one by x minus seven just आठ रूम टा मात्रा इधर आप इन द minus आना द बकाम पहुँचना plus seven so कुरुत्र के equation है ना इधर कौन डोंट है ये द x plus one by x equal to इन द मर्सम समझ में आ रहे साल पे निकलो x plus one by x पे कुरुत्र डे x square minus one by x square का टाइम ना कर दूँगी ना ना बर का x square minus one by x square any idea what we need to do ना बर कहेंगे Yes, first thing is this, if you have x plus 1 by x, first you can find x minus 1 by x. How do you do this? How do you do this square? How do you do this square? How do you do this? x plus 1 by x the whole square minus 4. Do you know? 
x plus 1 by x the whole square minus 4 nu poduvom appo this will become what idu 7 irukka anga substitute panikonga 7 square minus 4 ungalku enna varum 45 varuma inga root square irukku 45 appo square vendam appo na enna pannalam x minus 1 by x is equals to root 45 pollama root 45 endradhu root 9 into 5 so 3 root 5 nu varum plus r minus podu konjam nalla kaanichukonga indha edathla mattum root edumbodhu obviously nam plus r minus varum edhukku plus r minus kuduthirukanga edhu nam choose pannanum plus choose pannama minus choose pannama appdin kaatingna you can verify here x vandu enga nu kuduthirukanga lies between 0 and 1 nu kuduthirukanga la try to understand ba inga x vandu lies between 0 and 1 nu kuduthirukanga ipo idhula neenga x equal to 2 nu potu paathina you will be getting some negatives there okay x ku badila ipo 0 x 0 lies between x less than 1 adavud x vandu 0 ku 1 ku nadula matta dhaan irukku avanga kuduthiruka condition illa avangale indha condition vandu avanga kudutha condition edhu kuduthiruka na nama plus ah minus ah nu choose pandradhu dhaan kuduthiruka seringala edhula nama choose panna porom inga plus r minus 3 root 5 irukku nama plus edukkanuma minus edukkanuma adha dhaan inga important okay ingala ena avangalude options la na paarenga positive lum irukku negative lum irukku seringala appo indha interval vechi dhaan nama choose panna porom nama plus 3 root 5 edukkarama illa Minus 3 root 5 எடுக்கிறோமா அப்படின்றது சரிங்களா இப்போ இதில் நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு டூன் போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எக்ஸு மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் நான் எக்ஸுக்கு போய் நான் டூன் எடுத்துக்கிறேன் அப்போ இது என்ன ஆகுன்னு பாருங்கள் டூ மைனஸ் ஒன் பை டூ விச் வில் கிவ் யூ த்ரீ பை டூனு வருமா விச் இஸ் மோர் தென் ஒன் அப்போ என்னால் டூன்ற பாசிட்டிவ் நம்பர் அதாவது மோர் தென் ஒன்னு என்னால் எடுக்க முடியலை புரியுதுங்களா ஈவன் நீங்கள் இப்போ இதில் ஒன் எடுத்துங்களேன் உங்களுக்கு ஒன் எடுத்தால் என்ன வரும் ஒன் இல்லை ஒன் பை டூ ஆஃப் எடுங்களேன் ஆஃப் எடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஆஃப் மைனஸ் 1 பை ஒன் பை டூ வருமா இதை சப்ஸ்டிட் பண்ணுறேன் அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகுது ஒன் பை டூ மைனஸ் இது அப்படி டூ வந்துருமா அப்போ யூ ஆர் கெட்டிங் மைனஸ் த்ரீ பை டூ அப்படின்னு வரும் ஸோ யூ ஆர் கெட்டிங் நெகட்டிவ் தான் ஸோ அப்போ என்னால் ஐ கேனாட் சூஸ் த பாசிட்டிவ்ஸ் பிகாஸ் எனக்கு பாசிட்டிவ் எடுத்தேன் அப்படின்னா இட் கோஸ் மோர் தென் ஒன்ல போயிடுது அதனால் ஐ எம் கோயிங் டு சூஸ் ஒன்லி மைனஸ் த்ரீ ரூட் ஃபைவ் தான் சூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ கொஸ்டினில் வந்து எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே தேவையில்லாமல் கொடுக்க மாட்டாங்க ஓகேங்களா நம்ம ஃபஸ்ட் கண்டிஷனை பற்றி எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு செவன் கொண்டு வந்துடும் இதை எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே வர எக்ஸு பாசிட்டிவாக நெகட்டிவான்னு சூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் ஸோ நான் பாசிட்டிவ் எடுத்தேன்னா எனக்கு நம்பர்ஸ் வந்து அவங்க கொடுத்த லிமிட்லேருந்து வெளில போயிடுது அதனால் ஐ ஹாவ் டு சூஸ் ஒன்லி நெகட்டிவ்ஸ் தேர் இப்போ எதுக்கு நம்ம இதை மெனக்கட்டு கண்டுபிடிச்சோம் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு செவனோ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ ரூட் ஃபைவ் எதுவும் கண்டுபிடிச்சோம் தெரியுமா நமக்கு இந்த ஐடென்டிட்டி நாம் இருக்கா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பின்னு எழுதுமா எஸ் சார் நோ நாம் இருக்கா அப்போ இதே ஃபார்மேட்டில் தானே உங்களுக்கு இது கொஸ்டின் இருக்கு ஸோ திஸ் கேன் பி ரிட்டன் ஆஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் எழுதிடலாமா அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸுக்கு நான் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்ச ஏழு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் இப்போ கண்டுபிடிச்ச மைனஸ் த்ரீ ரூட் ஃபைவ் இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கனா உங்களுக்கு மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ரூட் ஃபைவ் ஆன்சர் வரும் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினை தார் மாதிரி தக்காளி சோராக இருக்கா எஸ் அல்ஜிப்ரா பேஸ்ட் கொஸ்டின் பட் ஆஃப்டர் ஆல் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் மட்டும் தான் பண்ணுறோம் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க யூஸ்வலாக வந்து நமக்கு அல்ஜிப்ரா பேசிக் கொஸ்டின்ஸ்லாம் உங்களுக்கு எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸை கொடுத்துட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இல்லை அப்படின்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் கொடுத்துட்டு எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் ஒன் இந்த மாதிரி தான் மாற்றி மாற்றி கேட்பாங்க பட் இங்கே நமக்கு இதையே கொடுக்காம ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஃபார்ம் கொடுத்துட்டாங்க இதுலேருந்து நீங்கள் இதை கொண்டு வந்துட்டு தென் யூ ஆர் ஃபைண்டிங் வாட் எவர் தி ஆர் ஆஸ்கிங் இந்த கொஸ்டின் எல்லாமே வந்து நம்ம டேரக்டாக இப்படி தான் கேட்பாங்கன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு இன்டெரக்டாகவும் கேட்பாங்க அது கேட்கும்போது இதுலேருந்து நம்ம இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸை கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதை தூக்கி அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறது நமக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் புரியுதுங்களா ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே வில் கிவ் யூ அன் ஐடியா எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரும் நம்ம இப்படிலாம் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா வரும் இந்த செஷன் பொறுத்த வரைக்குமே கம்ப்ளீட்டாக எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு எக்ஸாக்டாக உங்களுக்கு எக்ஸாமில் வருதோ இல்லையோ பட் அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு எக்ஸாம் ஆல் அப்போ ஒர்க் பண்ணும்போது ஓகே இந்த செஷன் இந்த மாதிரி சம்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி போட்டிருக்கோன்ற ஒரு இயர்லியர் நாலேஜ் உங்களுக்கு ரீகால் பண்ண முடிஞ்சாலே நீங்கள் எக்ஸாம் ஆலில் ஈஸியாக கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஃபேஸ் பண்ண முடியும் சரிங்களா இப்போ செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்க ட்ரிக்னாமெட்ரி
1 minus sin square theta can be replaced as cos square theta. If you have square pannu, the square pannu, the sin square theta equal to cos 4 theta. Now, what is the cos square theta plus cos 4 theta? Cos square theta is the cos square theta. The cos 4 is the sin square theta. Tha, cos square theta plus sin square theta value is one of the answer. Rumba chapiana question. One third number substitute puny known to value under the other. Or value of the thing on the substitute puny answers directly under you. Yes, easier muscular question. Salami on the patina will arm of the pagamoda build up the remitter and conja using Nale you can easily tuck in mustu pederla. At the question by Langla. Yes, questions the tripe on a mudium lalana, the same thing in a tripe on In the question parna. 2 cortex equal to 5x. So 2 cortex equal to 5x. If you put it in the expression, you can get So what do I do? I have to put it in the cortex. Shall I write like cos x by sin x? Equals to this will be like 5 over 2. 5 by 2. Now, you don't need to substitute the values. How do you substitute the values? You just consider this as a ratio. Cos x and sin x. Okay, you know, cos x and sin x, they are in the ratio of 5 over 2. 5 is to 2. Now, what do you do with this? Cos x is equal to 5. Sin x is equal to 2. They are in the ratio. You can do this. 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 Then, cos x is equal to 5. Sin x is equal to 2. Then, 2 of 5 minus 2 by 2 of 5 plus 2. Then, 10 minus 2 is 8. 10 plus 2 is 12. Four table cancel panina two by three no answer. Simple. Kunja yo singa. Okay, option in a pathuka, can be the number of option in the mari written pathuka. Okay, like just another tripe under the okay. I'm going to the avalama on the number of cart yang good the gana that cart can be expressed in terms of cost by sign. In case you will come a cart to be a tan good through the gana, you sign by cost in potato, and the sign of the numerator, cost of the denominator, and you apply pano. Sign on the question is made okay. In pathuka, idea pathuka. In the mari riki, in the mari panala. This is the same thing. Do you want to ask me? Do you want to ask me? Do you want to ask me? How many common tangents can be drawn to two circles touch each other? Kindly try this. Let's think about it. Two circles bound to touch each other. Okay, let's see. How many common tangents can be drawn to two circles touch each other? What is the common tangent? Common tangent is what? One tangent is touch each other. How many common tangents can be drawn to two circles touch each other? Imagine two circles first. I'm going to go to the two circles. This is one circle. Okay, you know? This is one circle. Two. Okay, equal circle. Two. Okay, how many common tangents can be drawn to two circles? Two. In this sense, you can mention equal reward, but we can just imagine. Okay, you know? Just two circles. We can even have a size of one size, you can be able to draw two. Don't worry. Okay, you know? How do you know? One tangent, shall I draw like this? Ini barang lama, rendah terdetach pun ramai. Adem ini non mail pak ramai lama. Orang dana rendah dana, gara gara pasal kerja patuh orang. Rendah dana answer, is there anything possible? Yes, what is your answer? Orang ni lalu di middle orang orang jikalau. Di perihal orang pula. Ini memang anda, it is going to be common for both the circle. Apa orang answer? Tiga orang. Tiga malah orang tu. Okay, engkau. In case ini pening, satu circle orang na cina dah terdetach orang orang possible lah. Enaknya pernah satu circle orang na ada cina dah potong 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 orang ni na. Kungkul kan lain sendiri yang seperti orang ini. Ia seperti orang ini kalau dah orang orang kita. Ia seperti orang kita ada touch pun orang dahana. So ia seperti orang ini orang itu ia seperti orang. Okay, wah. But yang ni kau, orang ini cenderung pergi seperti orang dalam ini. You can draw maximum of three common tangent. Ia lah common tangent. Dua circle ini anda tangent anda touch pun orang. So sendiri cikong orang. Ia sering lah. Next, ini lah konsep tu basic question. Nanti kita workout pun ada kerja macam ni ada. Okay, ini adalah similarity basic question. Triangle lah. Kandi pak kaya kat tu kau wipe keliru. Nariya kaya pangga. Similar reading lama mengenai properties teriyo, okay, engkau lah in terms of angles sah gitu, atau in terms of sides sah gitu, adi semua ni engkau apply pandra madiri orang, okay, engkau lah similar reading betul betul rambo mukia mana concept, mukia mana visi enna na, engkau mention pandra vertex onde correcta mention pandra, engkau adal 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 swadhi piting engkau engkau answer onde barad, okay, wah, for example, kudu terkira order rambo mukia, engkau A B C kudu terkira engkau lah, apun engkau first diagram la A B C, enda order la engkau mande, enda order la engkau mark pandra engkau na. அதே ஆடரில்லா தான் இங்கு PQRயும் மார்க்கப் பண்ணானோம். நீங்க வந்து இங்க இப்படி போட்டுடு, இதில வந்து PQR இங்க மாத்திட்டீர்கள் நான் இது தப்பு. Vertex ஒரு position பாத்துக்கும்க, அதுதான் முக்கியம் similarityல்ல, even congruence system. 
இப்ப ஏ பஸ்ட்ல இருக்குன்னா இங்க பி பஸ்ட்ல இருக்கு அப்ப ஏ உடைய பொசிஷன்ல நீங்க பி போடணும் அதே மாதிரி பி மிடில் இருக்கா கியூ இங்க மிடில் இருக்கு அப்ப பி உடைய பொசிஷன்ல தான் கியூ வரணும் ஸோ அந்த ஆர்டர் ரொம்ப முக்கியம் நீங்க ஒரு விஷயத்த சின்னதா மாத்திட்டீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு ஆன்சர் வராது ஓகேங்களா இப்ப கொஸ்டினுக்கு வரலாம் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாருங்க ஏ பி வந்து ஃபோர் ஸோ மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க அவங்க என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் இது ஃபோர் பி கியூ ஆறு கியூ ஆர் நைன் பி ஆர் டுவெல் எல்லாமே சென்டிமீட்டர் இருக்கு ஃபைன் த பெரிமீட்டர் ஆஃப் ஏபிசி இங்க பாருங்களேன் பி கியூ ஆர்ல இருக்கிற சைட்ஸ கொடுத்துட்டு அதை இங்க கம்பேர் பண்ண சொல்லி ஏபிசி உடைய பெரிமீட்டர் கேட்கறாங்க ரொம்ப மெனக்கட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது பி கியூ ஆர் உடைய பெரிமீட்டர் எவ்வளோ ட்ரையாங்கிள் பி கியூ ஆர் உடைய பெரிமீட்டர் எவ்வளோ பெரிமீட்டர் ஆஃப் இது எவ்வளோம்மா பன்னெண்டு பதினெட்டு இருபத்தி ஏழு வருது இது அப்படியே வச்சுக்கோங்களேன் ஒன்றும் இல்லை இங்க இருந்து இங்க ரேஷியோ மட்டும் பாருங்க எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்களோ அதோட ரேஷியோ மட்டும் பாருங்க எதுக்கு நம்ம அவைலபிளா இருக்கு சிக்ஸ் போர் மட்டும் தான் அவைலபிளா இருக்கு அப்போ இதோட ரேஷியோ என்ன வரும் டூ இஸ் டு த்ரீ வருமா டூ டேபிள் கேன்சல் பண்றேன் கொஞ்சம் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு டூ இஸ் டு த்ரீ அப்போ நீங்க என்ன பண்ணலாம் இதே டூ பை த்ரீ ஆஃப் பெரிமீட்டர் போட்டுருங்க முடிஞ்சிச்சு புரியுதுங்களா இதே டூ பை த்ரீ ஆஃப் அந்த டேரக்டான பெரிமீட்டர் என்ன ரேஷியோ போடுறீங்களோ அந்த ரேஷியோல நீங்க டேரக்டா உங்களுடைய பெரிமீட்டரே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ த்ரீ நைன் டூ நைன் சார் எயிட்டின் சம்மும் முடிஞ்சிச்சு சொல்றது புரியுதுங்களா நீங்க வந்து பெரிமீட்டரை டேரக்டா கண்டுபிடிக்கணும் அதுல டூ பை த்ரீ போட்டுக்கலாம் இது ஒரு வழி இன்னொரு வழி நான் சொல்றேன் என்னன்ட்டு ஏன்னா நீங்க அதையுமே தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்னொன்னு என்னன்னா யூ நீட் டு ஐடென்டிஃபை ஈச் அண்ட் எவ்ரி ரேஷியோ தனித்தனியா கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க இது ஃபோர் இங்க சிக்ஸ் இருக்கா இதை நீங்க கம்பேர் பண்ணும்போது இங்க ஒரு டூ டைம்ஸ் இது த்ரீ டைம்ஸ் வருது ஓகேவா இப்ப அடுத்து எழுதுங்க இங்க நைன் இருக்கு அப்ப இங்க என்ன வரும் த்ரீ டைம்ஸ் நைன்னா என்னது த்ரீ அப்ப டூ டைம்ஸ்னா சிக்ஸ் அப்ப இங்க உங்களுக்கு சிக்ஸ் வரும்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி இங்க டுவெல் கொடுத்துருக்காங்களா அப்ப டுவெல் எழுதிக்கோங்க த்ரீ டைம்ஸ் ஃபோர் வந்து டுவெல் அப்ப டூ டைம்ஸ் ஃபோர் வந்து எயிட் அப்ப இது எயிட் இப்ப இதை ஆட் பண்ணுங்க எட்டு ஆறு நாலு இங்கேயும் பதினெட்டு தான் வருது ஸோ நீங்க சைடு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா உங்களுடைய பெருமிட்டரை கண்டுபிடிக்கலாம் இல்ல நமக்கு அவைலபிளா இருக்கிற ட்ரையாங்களுடைய சைடோட பெருமிட்டரை கண்டுபிடிச்சிட்டு நீங்க டேரக்டா உங்க ரேஷியோவையும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இனி எய்தர் வே வி வில் பி அரைவிங் அட் த சேம் ஆன்சர் தான் நான் ரெண்டு மெத்தடுமே சொல்லி கொடுத்துட்டேன் உங்களுக்கு எது வந்து கன்வீனியன்டா இருக்கும் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் யூ கேன் ஃபாலோ தட் சரிங்களா இப்ப அடுத்த கொஸ்டின் போயிடலாங்களா இப்ப கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ் பாருங்க டு ஹாவ் அ சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் நைன் ஃபைவ் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் ஆஃப் அ பால் வாட் ஷுட் பி த டயமீட்டர் ஆஃப் த பால் ஓகே ஃபைன் சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து நைன் ஃபைவ் இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த பால் உடைய டயமீட்டர் கேட்கறாங்க பால் அப்படின்னா இங்க என்ன நம்ம மென்ஷன் பண்றோம் வி ஆர் மென்ஷனிங் இட் ஆஸ் அ ஸ்பியர் தான் சரிங்களா ஸ்பியர் உடைய சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஃபார்ம்லாம் என்ன சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஸ்பியருக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரே சர்ஃபேஸ் ஏரியா தான் இருக்கும் அப்படி தானே இப்போ மற்ற ஷேப்ஸ் தான் நீங்க கோனோ இல்லை சிலிண்டரோ இல்லை வேற ஏதாவது ஷேப் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா யூ வில் பி கெட்டிங் லைக் லேட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இல்லை கவுட் சர்ஃபேஸ் ஏரியா டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியான்னு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு ஸ்பியர் பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது ஸ்பியர்ன்றது பால் ஸோ உங்களுக்கு டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா கவுட் எல்லாமே வந்து ஒன்று தான் அதுக்கான ஃபார்முலா வந்து வி நோ இட் இஸ் ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் இது வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளோ ஆன்சர் நைன் பைன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ பையும் பையன் கேன்சல் ஆகிடும் ஃபோர் இந்த பக்கம் வந்துருமா அப்போ ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு நைன் பை ஃபோர் அப்போ ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை டூ ரொம்ப ஈஸி த்ரீ பை டூனா என்னது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்படி முடிப்பீங்க அப்படி தானே தப்பு ஏன் தப்பு யோசிங்க வந்துச்சு த்ரீ பை டூ அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தானே யோசிப்பீங்க ஒன்றும் கிடையாது டிஸ்ட்டு பாருங்க டயமீட்டர் இந்த மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்க சரிங்களா இந்த மிஸ்டேக் நிறைய பேர் பண்ணுவீங்க நான் டக்குன்னு போட்டுட்டு ஆன்சர் வருதா உடனே டக்குன்னு நாங்கள் ஆப்ஷனை பார்த்து கிளிக் பண்ணிட்டு அத்த சம்மு போயிடுவோம் ஏன்னா நம்ம கொஸ்டின் வந்து ஃபுல்லாக கூட படிக்க மாட்டோம் கொஸ்டின் ஃபுல்லாக படிங்க டயமீட்டர் கேட்டிருக்காங்க அப்போ டயமீட்டர்னா என்னது டூ டைம்ஸ் ஆர் அப்போ டூ டைம்ஸ் த்ரீ பை டூ 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 கேன்சல் ஆகிட்டு உங்களுடைய ஆன்சர்ஸ் வந்து எது வரும் த்ரீ தான் வரும் ஸோ பார்த்துக்கோங்க நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன விஷயத்தில் நம்மளை வந்து கவனக்குறைவாக பண்ணுறதுக்காகவே இந்த மாதிரி கேள்வி வந்து கேட்டு வச்சுருப்பாங்க அதுலேயும் நம்ம தப்பாக போட்டு ஒரு ஆன்சர் வரும் பார்த்தீங்களா அந்த ஆப்ஷனை தான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்லேயே வச்சுட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா அப்போ தான் உங்கள் கண்ணு மற்ற ஆப்ஷனுக்கே போவாது
ஓகேங்களா டிஇயும் ரேஷியோ ரேஷியோ ஈக்குவல் ரேஷியோவில் இருக்குது நாட் ஈக்குவல் ஈக்குவல் ரேஷியோவில் இருக்குது அண்ட் தென் டிஇயும் எஃப்டியும் டிஇன்றது எது சாரி ஏபி டிஆ எஃப் பிசியும் எஃப்டியும் பிசின்றது எது இது எஃப்டின்றது எது இது இது ரெண்டு பக்கமும் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்மா ரெண்டு சைடு மட்டும் தான் வெறும் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு மூணாவதாக ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் மட்டும்தான் இட் கேன் பி கன்சிடர் அஸ் அ சிமிலர் அப்படி தானே வெறும் ரெண்டு வச்சு சொல்ல முடியாது மூணு தான் சொல்லணும் ஆங்குலாக இருந்தால் சொல்லிடலாம் அது பிரச்சனை கிடையாது பட் சைடுன்னும் போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக மூணு இருக்கணும் மூணு இந்த சென்ஸ் ரெண்டு ஆங்கிள் ஒரு சைடாக இருக்கலாம் ரெண்டு சைடு ஒரு ஆங்கிள் அது எப்படி ஒன்றா வரலாம் நமக்கு தெரியும் சிமிலர் கண்டிஷன் சொல்லுங்க இப்போ இதில் இந்த சைடும் இந்த சைடும் இருக்கு கம்பேர் பண்ணுங்கள் வேறு எது நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா வரணும் ரெண்டு சைடு கவர் பண்ணிட்டாங்களா ரெண்டு சைடு கவர் பண்ணிட்டாலே அதுக்கு நடுவில் இருக்கிற இந்த ஆங்கிள் வந்து இன்க்ளூட் ஆங்கிள் சொல்லணும்ல ரெண்டு சைடு கவர் பண்ணிட்டாலே நடுவில் இருக்கிற இந்த இன்க்ளூடட் ஆங்கிள் உங்களுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லலாம் சிம்லர்னு சொல்லிடலாம் ஈக்குவலாக இருக்கணும் இப்போ இங்கே வந்து ஒரு எக்ஸ் டிகிரி இருக்குன்னா இதுவுமே வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ் டிகிரி நல்லா காமிச்சுக்கோங்க பொசிஷன் பார்த்துக்கோங்க நான் எங்கே மார்க் பண்ணுறேன் சொல்லிட்டு இந்த சைடுக்கும் இந்த சைடுக்கும் நடுவில் அதே மாதிரி இந்த சைடுக்கும் இந்த சைடுக்கும் நடுவில் இங்கே பொசிஷன் பார்க்கக்கூடாது மாறுது தெரியுதுங்களா எஸ் அப்போது ஆங்கிள் பி ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் டி ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் பொசிஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் கண்முடித்தனமாக இங்கே இருக்குது தான் இங்கே இருக்குன்னு சொல்ல கூடாது ஏன்னா நமக்கு பிசி இங்கே இருக்கு டிஎஃப் இந்த பக்கம் வந்துடுச்சு அப்போ ரெண்டு சைடுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஆங்கிள் இங்கேயும் ரெண்டு சைடுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஆங்கிள் அதுதான் நமக்கு ஈக்குவலாக வரணும் அது வந்ததுன்னா பை எஸ்ஏஎஸ் படி நான் ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் சிமிலர்னு சொல்லிடலாம் புரிஞ்சுதுங்களா எஸ் அடுத்த கொஸ்டின் போயிடலாமா போன கொஸ்டின்லேயே இன்ஸ்டட் ஆஃப் இதுலேயே இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் ஆப்ஷனில் கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக சைடு கொடுத்துருந்தான் ஏரியா ஆஃப் செக்டர் ஒன்றும் கிடையாது ட்ரை ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் ஃபார்ம்லாவில் ஒரு த்ரீ பை சிக்ஸ்டி போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் சர்க்கிள் ஃபார்ம்லாம் என்ன பை ஆர் ஸ்கொயர்னு தெரியல அது ஒரு டீட்டா பை த்ரீ சிக்ஸ்டி போட்டுக்கோங்க டீட்டா எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அறுபது டிகிரி இது த்ரீ சிக்ஸ்டி பையுக்கு அவங்களே சொல்லிட்டாங்க டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் யூஸ் பண்ண சொல்லிட்டாங்க ஏன்னா நமக்கு ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே இங்கே மல்டிப்புளில் தான் இருக்குது டிசிமில் இல்லை டிசிமில் தான் நம்ம த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் எவ்வளோ செவன் ஸோ செவன் இன்ட்டு செவன் கேன்சல் பண்ணுங்க பார்ப்போம் நீங்களே போடுங்க இது இது ஆறு டைமு ஏழு ஏழு கேன்சலு ஆறு இருபத்தி ரெண்டும் டூ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணால் இது த்ரீ டைம் இது லெவன் டைம் அப்போ லெவன் செவன் சார் செவன்ட்டி செவன் பை த்ரீ தான் உங்களுடைய ஆன்சர் குயிக்காக போட்டுலாம் இன்டெரக்டான கொஷினே கிடையாது சில கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஏரியா கொடுத்துட்டு ரேடியஸ் கொடுத்துட்டு ஆங்கிள் என்னென்னு கேட்பாங்க இல்லை ஏரியாவும் ஆங்கிளும் கொடுத்துட்டு ரேடியஸ் என்னென்னு கேட்பாங்க அந்த மாதிரி மாற்றி கூட கேட்கல இது தேவையான டேரக்டான கொஷின் நமக்கு ஆர்எஸ்எஸ்ல என்னென்ன யூனிட் தேவையோ அது எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க டீட்டா இருக்கு ஆர் இருக்கு பை எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க ஜஸ்ட் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும்தான் உங்களுடைய வேலை சரிங்களா இதில் இதெல்லாம் ரொம்ப சப்பையான கொஷின் இதெல்லாம் வந்து மிஸ்டேக் பண்ணாதீங்க கேட்பாங்கன்னா கேட்டால் சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு கேட்கறது சான்ஸ் இருக்குது சில மாதிரி நமக்கு டேரக்டான கொஸ்டின்ஸும் சில டைம்ஸ் கேட்டுருவாங்க நைன்த்து பாருங்கள் விச் நம்பர் அமங் தீஸ் இஸ் நாட் டிவிசிபிள் பை எயிட் டிவிசிபிள் பை எயிட்டுக்கு என்ன கண்டிஷன் டிவிசிபிள் பை எயிட்டுக்கு கண்டிஷன் என்னென்னா வி நீட் டு செக் வெதர் லாஸ்ட் த்ரீ டிஜிட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எயிட் டேபிளாக வருதா இல்லைன்னு செக் பண்ணும் ஓகேங்களா அதை விட ஒரு பேசிக்கான ஒன்று சொல்லிடுறேன் டிவிசிபிள் பை ஃபோருக்கு என்ன கண்டிஷன் லாஸ்ட்டு ஃபோர் நம்பர் செக் பண்ணாலே போதும் அப்படி தானே நீங்கள் இந்த கொஷினில் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணோம்னா டேரக்டாக எயிட் டேபிள் போயிடாதீங்க மினிமம் ஃபோர் டேபிளாவது வருதான்னு பாருங்கள் ஒரு நம்பர் வந்து உங்களுக்கு ஃபோர் டேபிளில் வராமல் டேரக்டாக எயிட் டேபிளில் வராது ஃபோர் டேபிளில் வந்துச்சுன்னா இந்த நம்பர் வந்து உங்களுக்கு அதாவது எயிட் டேபிளில் வர நம்பர் எல்லாமே நான் கன்ஃபியூஸ் பண்ண விரும்பல எயிட் டேபிளில் வர நம்பர் எல்லாமே மினிமம் கேரண்டி ஃபோர் டேபிளில் வரும் இதை ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா எஸ் வைஸ் வருஷம் வந்து ட்ரூ கிடையாது ஃபோர் டேபிளில் வர எல்லா நம்பரும் எயிட் டேபிளில் வருமானா கிடையாது ஆனால் எயிட் டேபிளில் வர எல்லா நம்பரும் உங்களுக்கு ஃபோரில் கண்டிப்பாக டிவிசிபிள் ஆகும் இப்போ இதில் இந்த நைன்டி எயிட் பாருங்களேன் நைன்டி எயிட் உங்களுக்கு ஃபோர் டேபிள் வருமா வராது சரிங்களா ஹண்ட்ரட் உங்களுக்கு ஃபோர் டேபிள் வரும் அதுக்கு முன்னாடி நைன்டி சிக்ஸ் தான் உங்களுக்கு ஃபோர் டேபிள் வரும் அப்போ
பட் ஃபோர்த் டேபிள் ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க ஃபோர்த் டேபிளே உங்களுக்கு வரலன்னா அதுக்கப்புறம் அதை நீங்கள் பிக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இது அப்படி தான் வருது ஃபோர்த் டேபிளே அந்த நம்பர் வரல ஸோ எயிட் டேபிள் வராது நீங்கள் செக் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது மற்றதை புரியுதுங்களா மற்ற நம்பர் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் வரலாம் என் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நாட் டிவிசபிள்னு ஒத்துருக்காங்க அதனால நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் எஸ் ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் இந்த ட்ரிக் புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஃபோர்த் டேபிளில் ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிவிடுங்க எல்லாமே ஃபோர் டேபிளில் டிவிசிபிள் ஆகுது அப்படின்னா தான் நீங்கள் த்ரீ டிஜிட்டுக்கு போகணும் எயிட் டேபிள் செக் பண்ணுறதுக்கு சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் நம்பர் டென் போகலாமா when m is divided by 7 remainder is 5 when m அப்படிங்கற ஒரு நம்பர் 7ஆல டிவைட் ஆகும்போது ரிமைண்டர் 5 வருதாம் ஓகே அடுத்து when 3m is divided by 7 what is the remainder ஆ சூப்பர் क्वेश्चन அது என்ன வரும் இதுல क्वेश्चनல நிறைய பேர் என்ன சொல்வாங்கன்னா அதே நம்பர் தான் வரும்னு சொல்வாங்க அப்படியா ஒரு நம்பர் 7ஆல டிவைட் ஆகும் பொழுது ட்ரை டு अंडरस्टैंड ஒரு நம்பர் 7ஆல டிவைட் ஆகும் பொழுது ரிமைண்டர் 5 வருதுனா அதோடைய மல்டிபிளுக்கும் உங்களுக்கு ஃபைவ் வருமான்றது தான் கேள்வி நாட் நெசசரிலி உங்களுக்கு த்ரீ எம் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த ரிமைண்டரை மல்டிப்ளை பண்ணிடணும் த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் பை செவன் ஃபிஃப்டீன் பை செவனில் உங்களுக்கு ரிமைண்டர் என்ன வரும் ஒன்றுன்னு வரும் அதுதான் ஆன்சர் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க எஸ் உங்களுக்கு ஒரு நம்பர் ஒரு பர்டிகுலர் நம்பரால் டிவைட் ஆகும்போது வரக்கூடிய ரிமைண்டர் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி காமன் ஃபார் ஆல் த மல்டிபிள் அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா எஸ் ஸோ அந்த நம்பர் ரிமைண்டர் என்னவோ அந்த ரிமைண்டரை இந்த மல்டிப்பிளால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் த்ரீ டைம்ஸோ ஃபைவ் டைம்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு அது ரிமைண்டர் இப்போ சப்போஸ் த்ரீ எம்முக்கு பதிலாக அவங்க ஒரு ஃபைவ் எம் கொடுத்துருந்தாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஐ அஞ்சு இருபத்தஞ்சு பை ஏழு நாலு தான் ரிமைண்டர்னு போட்டுருக்கோம் புரியுதுங்களா ஸோ அந்த மல்டிப்பிளில் ரிமைண்டரால் மல்டிப்ளை பண்ணிவிடுங்க அதை தான் நீங்கள் இந்த டிவைசரால் டிவைட் பண்ணிவிட்டு ரிமைண்டர் தான் எழுதணும் கொஸ்டினில் பாருங்கள் ரிமைண்டர் தான் கேட்குறாங்க புரிஞ்சுதுங்களா கான்செப்ட் கிளியராக ஏன்னா சில பேர் பிளைண்டாக நம்பிக்கிட்டு இருப்பீங்க ஒரு நம்பரோட ரிமைண்டர் ஒரு பர்டிகுலர் டிவைசரால் வருதுன்னா அது எப்போவுமே அதோட மல்டிபிளுக்கும் காமனாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நம்பிட்டு இருப்பீங்க அப்படி கிடையாது இட் வில் சேஞ்ச் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த கொஸ்டின் ஸோ லாஸ்ட் ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் கொஸ்டின் நம்பர் லெவன் த கியூப் ஆஃப் சம் ஆஃப் டூ கியூப் நம்பர் இஸ் ஒன் செவன் டூ எயிட் வைல் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த டூ கிவன் நம்பர் இஸ் தேர்ட்டி டூ ஃபைன் த சம் ஆஃப் கியூப்ஸ் ஆஃப் டூ கிவன் நம்பர்ஸ் வேர்டிங்ஸ் முதல்ல மொத்தமாக வேரியபிளில் மாற்றுங்க சம் ஆஃப் த கியூப் ஆஃப் சம் ஆஃப் டூ கிவன் நம்பர் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் நம்பர்ஸ் வந்து எக்ஸு ஒய்னு எடுத்துக்கிறேன் கியூப் ஆஃப் சம் ஆஃப் அப்போ இதை நீங்கள் எப்படி எழுதணும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஹோல் கியூப் ஈக்குவல் டு ஒன் செவன் டூ எயிட் நல்லா காணிங்க வேர்டிங்ஸ் பார்த்துக்கோங்க கியூப் ஆஃப் சம் ஆஃப் சம் ஆஃப் கியூப் கிடையாது கியூப் ஆஃப் சம் ஆஃப் கொடுத்துட்டாங்க ஒயில் ப்ராடக்ட் இஸ் தேர்ட்டி டூ அப்போ எக்ஸ் ஒய் மல்டிப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு தேர்ட்டி டூ வருதான் கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்க சம் ஆஃப் கியூப்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க அதாவது எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் ஒய் கியூப் கொடுத்தது கியூப் ஆஃப் சம் வித் ப்ராடக்ட் சம் ஆஃப் கியூப் கேட்குறாங்க ஸோ இந்த என்டையர் வேர்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் ஐ ஹவ் சேஞ்ச் இன் டு யுவர் வேரியபிள் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் எனி ஐடியா நீங்கள் வந்து ஐடென்டிட்டி யூஸ் பண்ணி டைம் வேஸ்ட் பண்ண இருக்கேன் ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன் காம்பியூட்டர் எக்ஸாம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா சம்முக்கும் நம்ம போய் ஐடென்டிட்டி வச்சு தொங்கிட்டு இருக்க முடியாது ஓகேங்களா உங்களால் ஜஸ்ட் லாஜிக்காக யூஸிங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்யோட வேல்யூ என்ன டுவெல்லா எப்படி டுவெல் கியூப் தான் ஒன் செவன் டூ எயிட் மினிமம் உங்களுக்கு இருபது இல்லை பதினஞ்சு கியூப் நம்பராக தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா இருபத்தஞ்சு ஸ்கொயர் நம்பர் படித்து வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி மினிமம் இருபதோ இல்லை ஒரு பதினஞ்சு கியூப் நம்பராக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அப்போது உங்களுக்கு எக்ஸு ப்ளஸ் ஒய் பன்னெண்டு ஏன்னா பன்னெண்டு கியூப் தான் ஒன் செவன் டூ எயிட் எக்ஸு ஒய் தான் முப்பத்தி ரெண்டு இப்போ சொல்லுங்கள் பாப்பா இது நீங்களே சொல்லுங்களேன் ஆட் பண்ணால் பன்னெண்டு வரணும் மல்டிப்ளை பண்ணால் முப்பத்தி ரெண்டு வரணும் என்ன நம்பரு என்ன நம்பர் நாலும் எட்டுமா நாலு ப்ளஸ் எட்டு பன்னெண்டு நாலு எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு அவ்வளோதான் அப்போ எக்ஸ் வேல்யூ நாலு சாரி எக்ஸ் வேல்யூ நாலு ஒய் வேல்யூ எட்டு கியூப் பண்ணி ஆட் பண்ணுங்கள் ஆன்சர் என்ன கியூப் பண்ணுங்கள் ஃபோர் டே கியூப் அறுபத்தி நாலு எயிட்டு டே கியூபு ஃபைவ் டுவெல் ஸோ ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் செவன்ட்டி சிக்ஸ் தான் உங்களோட ஆன்சர் லாஜிக்காக பிடிங்க எல்லா சமூகம் போய் நம்ம ஐடென்டிட்டியை வந்து நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாது சரிங்களா ஜஸ்ட் லாஜிக்காக யூஸிங் அவங்க ரெண்டு க்ளூ
அப்ப நான் இங்க நூறு எடுத்துக்கிறேன் நூறு பர்சன்டேஜ் நூறு பர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கிறேன் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்பரை விட இது பதினேழு பர்சன்டேஜ் அதிகமா இருக்குன்னா நூத்தி பதினேழா சப்போஸ் நான் நூறு எடுக்கிறேன்னா எனக்கு இது அதிகமா தானே இருக்கு பதினேழு பர்சன்டேஜ் இது ஐம்பது பர்சன்ட் அதிகமா இருக்கா அப்ப திஸ் வில் பிகம் நூத்தி ஐம்பது புரியுதுங்களா ரேஷியோ கேட்கறாங்க இதை கேன்சல் பண்ணுங்க எந்த டேபிள் கேன்சல் பண்ணலாம் த்ரீ டேபிள் வருமா பாருங்க ரெண்டுமே இது மூணு மூணு ஒன்பது மிச்சம் ரெண்டு முப்பத்தொம்பது இது ஐம்பது அவ்வளோதான் முடிச்சுட்ட சமயம் ரேஷியோ வரும்போது உங்களுக்கு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னன்னா நீங்க அண்டர் ஹண்ட்ரட் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க இன்க்ரீஸிங் கொடுத்துருக்காங்களா அதை அப்படியே ஆட் பண்ணுங்க நூறுனா நூத்தி பதினேழு ஐம்பதுனா நூத்தி ஐம்பது டிக்ரீஸ் கொடுத்துருக்காங்களா மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதே கொஸ்டின் வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கம்மியாக இருக்குன்னு சொன்னால் நீங்கள் நான் தொண்ணூற்றி அஞ்சு போட்டுக்கோங்க இல்ல பத்து பர்சன்டேஜ் கம்மியா இருக்குன்னு சொன்னாங்கன்னா நீங்க தொண்ணூறு போட்டுக்கோங்க ஓகேங்களா ரேஷியோ பர்சன்டேஜ் கொஸ்டின்ஸ் வந்தாலே நீங்க அண்ட்ரட பேஸ் பண்ணி நீங்க சால்வ் பண்ணிக்கலாம் இஸ் இட் கிளியர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாமா இது வரைக்கும் ஐடியா கிடைச்சதா அடுத்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ட்ரிக்கியா இருக்கும் நீங்களே ட்ரை பண்ணா ட்ரை பண்ணுங்க சேலஞ்சிங்கா இருக்கும் இஃப் த பெட்ரோல் பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் பை செவன் பர்சன்டேஜ் தென் இது சூப்பர்வான கொஸ்டின் இது இதுல வந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் ஸ்டெப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய கிடையாது நீங்க புரிஞ்சுக்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் இஃப் த பிரைஸ் ஆஃப் பெட்ரோல் இன்க்ரீஸ் பை செவன் அப்புறம் என்ன சொல்கிறேன் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது உங்களுக்கு செவன் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீ இப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜில் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜில் யூ ஆர் கெட்டிங் செவன் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் செவன் பர்சன்டேஜ் எல்லாமே பர்சன்டேஜில் தான் ட்ராவல் ஆகுது அப்போது யூ கேன் ட்ரை திஸ் ஆஸ் ஒன் நாட் செவன் பர்சன்டேஜ்னு எழுதலாமா எஸ் இது வரைக்கும் புரிஞ்சுக்கிறோம் ஒன் நாட் செவன் பர்சன்டேஜ் இப்போது என்ன கேட்குறாங்க பாருங்கள் தென் வாட் பர்சன்டேஜ் ஷுட் த கன்செப்ஷன் பி டிக்ரீஸ்ட் பை த கன்சியூமர் If the expenditure on the petrol remains unchanged, if the expenditure on the petrol remains unchanged, if the expenditure on the petrol remains unchanged, then you will decrease the consumption. If you have 100% overall percentage, you will have 7% of the overall percentage. Then you will have 1 by 7 into 100. Then you will have 1 by 7 into 100. What do you have to do? 1 by 7 times 100. What do you have to do? 700. Then, ஆல்ரெடி எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு உங்களுக்கு நூற்றி ஏழு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இதை நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களால் வந்து என்ன பண்ண முடியும் இது சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்கும் எது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் யுவர் பெட்ரோல் வந்து உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் நூறுல இருந்து உங்களுக்கு நூற்றி ஏழு போகுது அப்போ நூற்றி ஏழு பர்சன்டேஜ் தான் உங்களுக்கு இப்போ ப்ரைஸ் ஆஃப் பெட்ரோல் ப்ரைஸ் வந்து அவ்வளோ இருக்கு ஓகேங்களா ப்ரைஸ் வந்து அவ்வளோ இருக்கு ஸோ பெட்ரோலுடைய எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மாறக்கூடாதுன்னா அவர் என்ன பண்ணி ஆகணும் கன்செப்ஷன் வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா இன்க்ரீஸ் இருக்கு ஒரு பக்கம் டிக்ரீஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது உங்களுக்கு ஈக்குவலாக மேனேஜ் பண்ணுறாரு ஸோ தட் இட் ரிமைன்ஸ் அன்சேஞ்ச் அதான் சொல்கிறாங்க மாறவே கூடாதுன்றாங்க அப்போ ஒரு பக்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னா யூனிட் டு டிக்ரீஸ் ஒன் சைடு அப்போ செவன் ஹண்ட்ரட் உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட்ல வச்சிங்கன்னா கூட பர்சன்டேஜ் ஹண்ட்ரட் இருக்குன்னா உங்களுக்கு செவன் பர்சன்டேஜ்னா செவன் டைம்ஸ் ஸோ அப்போ செவன் ஹண்ட்ரட்னு எழுதுறேன் அப்போ அந்த செவன் ஹண்ட்ரட் நீங்கள் ஒன் நாட் செவனால் டிவைட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் எத்தனை டைம் வரும் பாருங்க மிக்சர் ஃபேஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க பர்சன்டேஜ் எல்லாமே எஸ் அப்போ எத்தனை டைம் வரும் ஆறு ஆறு நூறு ஆறுநூறு ஆறு ஏழு நாற்பத்தி ரெண்டு ஆறுநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டில் ஏழுநூறு போச்சுன்னா ஐம்பத்தெட்டு பை நூற்றி ஏழு அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷனே தெரிஞ்சிச்சு உங்களுக்கு ஆறு டைம் வருது இல்லை அப்போ ஆறு தான் ஏன்னா இது அஞ்சு இது மூணு இது நாலு இருக்குது அப்போ இது யாருமே கிடையாது நீங்கள் இதை பண்ண வேண்டிய அவசியம் கூட கிடையாது ஏழுநூறில் நூற்றி ஏழு எத்தனை டைம் வரும் ஆறு டைம் தான் வரும் ஸோ ஆறு ஆஃப் சம்திங் தேர் அவ்வளோதான் உங்களோட ஃபஸ்ட் டைம் So understanding முக்கியம் சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரெக்வயர்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ் வில் ரெக்வயர் அப்ளிகேஷன் அண்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அதெல்லாமே இருக்கும் இந்த கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் வி ஆர் டூயிங் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மட்டும்தான் புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ கொஸ்டினை ரெண்டு டைம் மூணு டைம் படிச்சு பார்த்துக்கோங்க ஓகே எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபியூச்சரில் தான் வந்து தமிழ்லேயே கொஸ்டின் கேட்பாங்க சொல்லியிருக்காங்க தட் வி டோன்ட் நோ ஹவு ஃபார் பார்க்கலாம் சரிங்களா இந்த கொஸ்டின் ட்ரை பண்ணுங்க பார்ப்போம் நீங்களே பழைய கொஸ்டின் படிங்க என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்க அருண் பிஸி சாரி பிஸி இல்லது அருண் பைஸ் டைப்பிங் மிஸ்டேக் அருண் பைஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மேங்கோஸ் ருபீஸ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் சம் ஆஃப் தீஸ் மேங்கோஸ் ஆர் ரோட்டன் ஆர் த்ரோன் அவே சில மேங்கோஸ் வந்து ஸ்பாயில் அடிச்சுன்னு தூ
அப்போ அவர் வேலைக்கு வித்துருக்காரு ஆயிரத்தி அறநூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு வித்துருக்காரு இது ஒத்துக்கிறீங்களா இது கிளியரா உங்களுக்கு ஆயிரத்தி நூறுக்கு வாங்கினாரு நூத்தி ஐம்பது ரூபா ப்ராஃபிட்னா அப்ப வித்தது எவ்வளோ ஆயிரத்தி அறநூத்தி ஐம்பது ரூபா ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது ரூபா வித்துருக்காருனா ஒரு மேங்கோ அஞ்சு ரூபாய்க்கு வித்துருக்காரு அப்ப எத்தனை மேங்கோ ஒண்ணும் போது டிவைட் பை அஞ்சு போட்டா போதும் அப்படிதானே இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மேங்கோ வந்து உங்களுக்கு அஞ்சு ரூபாப்பா அப்ப இருபது மேங்கோ எவ்வளவு வித்திருப்பாரு இருபது அஞ்சு நூறு ரூபாய்க்கு வித்திருப்பாரு இப்ப அமௌண்ட்னும் போது நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஃபைவ்னு போடும்போது இருபது மேங்கோ கட்டுறோம் அதே லாஜிக் தான் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா கையில இருக்கு ஒரு மேங்கோ அஞ்சு ரூபாய்க்கு இன்னும் போது நீங்க டிவைட் பண்ணிக்கோங்க அப்ப உங்களுக்கு இது கேன்சல் பண்ண என்ன வரும் ரெண்டு அஞ்சு பத்து மிச்சம் ரெண்டு இரநூத்தி ஐம்பது அப்ப இரநூத்தி ஐம்பது மேங்கோ தான் அவர் வித்திருக்காரு ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்ப முந்நூறு மேங்கோல இருநூத்தி ஐம்பது மேங்கோ வித்திருக்காருன்னா அப்ப ஸ்பாயலானது எவ்வளோ ஐம்பதா மேங்கோ அது இருநூத்தி அப்போ பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கலாம் ஐம்பது பை டோட்டல் மேங்கோ நூறு மேங்கோல ஐம்பது மேங்கோ ஆயிடுச்சு ரோட்டன் தான் கேட்கறாங்க ஸ்பாயில் ஆனது தான் கேட்கறாங்க இதை கேன்சல் பண்ணுங்க ஜீரோ 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 கேன்சல் ஐம்பது பை மூணு பதினாறு இருபத்தி மூணு எப்படி வரும் பதினாறு மூணு நாற்பத்தி எட்டா மீதி ரெண்டு பை மூணு தான் ஸோ உங்கள் ஆன்சர் வந்து சிக்ஸ்டீன் டூ பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கா எஸ் ஐ ஹோப் யூ ஆர் லேர்னிங் சம்திங் நியூ இன் திஸ் செஷன் எஸ் செக் லாஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாமா A dealer marks an article 60% above the cost price and sell it to a customer allowing two successive discounts of 10% and 20% on the marked price. If he gains 1064 in the transaction, the cost price. Super bad question. Cut a C 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 question. As usual, I don't know how much cost price is. So, what am I doing? I'm going to get a C question. இது வரைக்கும் புரியுதா நூறுன்னு வச்சுக்கிறேன் இப்போ எவ்வளோ சேல் பண்ணுறேன் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் டூ சக்ஸஸிவ் டிஸ்கவுண்ட் நூற்றி அறுபது நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் நூற்றி அறுபது நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நூறுனா அறுபது பர்சன்டேஜ் எக்ஸ்ட்ரா அப்போ நூற்றி அறுபது நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இதில் ரெண்டு சக்ஸஸிவ் டிஸ்கவுண்ட்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு டிஸ்கவுண்ட்டுக்கு அடுத்து இன்னொரு டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறேன் இப்போ நீங்கள் டென் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னா இதை வந்து நான் தொண்ணூறு பை நூறுன்னு போடலாமா ஏன்னா டிஸ்கவுண்ட் போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மைனஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஷேல் ஐ ரைட் லைக் திஸ் எஸ் நைன் பை ஓர் டென் ஃபஸ்ட் டிஸ்கவுண்ட்டுக்கு அதாவது இது எப்படி வரும்னா ஹண்ட்ரடு மைனஸ் டென் பர்சன்ட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட்னு வருமா ஸோ அதை நான் என்ன பண்ணிடுறேன் ஹண்ட்ரட் நான் கேன் டென் மைனஸ் நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ்னு போது ஹண்ட்ரட் ஸோ நைன் பை டென்னு நான் டேரெக்டாக போட்டுக்கிறேன் இது வந்து ஒன்று அடுத்த டிஸ்கவுண்ட் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்னா என்ன எழுதி நீங்கள் பை டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரடா ஸோ உங்களுக்கு ஒன் பை ஃபைவ் வருமா டிஸ்கவுண்ட்னு போது மைனஸ் பண்ணோம் ஸோ இப்போ ஃபைவ் மைனஸ் ஒன்று ஃபோர் பை ஃபைவ்னு போட்டுக்கோங்க இது கிளியராக பார்த்துக்கோங்க இது வரைக்கும் கிளியராக பார்த்துக்கோங்க எஸ் மைனஸ்னு போது நீங்கள் ரிவர்ஸ் தான் எடுக்கணும் டென் பர்சன்டேஜ்னா டென் பை ஹண்ட்ரடு விச் இஸ் ஒன் பை டென்னு டிஸ்கவுண்ட்னு போது மைனஸ் அப்போ நீங்கள் நைன் பை டென் போடணும் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் உங்களுக்கு ஒன் பை ஃபைவ் தான் வருது டிஸ்கவுண்ட்னா மைனஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் ஃபோர் பை ஃபைவ் தான் வந்து நீங்கள் போட்டுக்கணும் ஸோ இது தான் உங்களோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் சரிங்களா நான் ரேஷியோலே வச்சு போடுறேன் இஸ் இட் கிளியர் நான் ரேஷோ உங்க வேலை வந்து மிச்சம் பண்றேன் நான் ரேஷோலே வச்சு போட போறேன் எப்படி கேன்சல் பண்ணலாம் பாருங்க இந்த ஃபோரையும் இந்த பக்கம் ஹண்ட்ரட் கேன்சல் பண்றேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்துருமா இந்த ஜீரோவும் இந்த ஜீரோவும் கேன்சல் இந்த அஞ்சு இருக்கா இந்த அஞ்சு இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடும் அப்போ அங்கே என்ன வரும் நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு வரும் இது பதினாறு ஒம்பது நூத்தி நாற்பத்தி நாலு ரேஷியோ பார்த்துக்கோங்க இந்த ரேஷியோ பிட்வீன் காஸ்ட் ப்ரைஸ் அண்ட் செல்லிங் ப்ரைஸ் மட்டும் பண்றேன் சரிங்களா நான் ஒன்றும் அந்த சைட்ல இந்த எக்ஸ்ட்ரா வேலைக்கே போகல ரேஷியோ பிட்வீன் காஸ்ட் ப்ரைஸ் அண்ட் செல்லிங் ப்ரைஸ் நான் வச்ச நூறுக்கு போட்டுக்கிறேன் ஓகேங்களா நான் ஒன்றும் சம்முக்கு வரல நான் நூறுன்னு வச்சுட்டு போடுறேன் நான் நூறுன்னு வச்சுட்டு போடும்போது என்னோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து நூற்றி இருபத்தி அஞ்சாக மாறுது செல்லிங் ப்ரைஸ் நூற்றி நாற்பத்தி நாலாக மாறுது அப்போ எவ்வளோ ப்ராஃபிட் எனக்கு பத்தொம்பது ரூபா ப்ராஃபிட் பத்தொம்போது இருபத்தொம்பதா பத்தொம்பது ரூபா ப்ராஃபிட் ஸோ ப்ராஃபிட் வந்து பத்தொம்போது இது நல்லா கவனிங்க நூற்றி இருபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு எனக்கு பத்தொம்பது ரூபா ப்ராஃபிட்னா அப்போ ஆயிரத்தி இருபத்தி நாலு ரூபா அப்போ எனக்கு காஸ்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ
ஸோ மீதி ஏழு மீதி தொண்ணூத்தஞ்சுனா எவ்வளோ வரும் ஆயிரத்தி இரு அறுபத்தி நாலா அதனால் பார்த்தேன் சாரி ஆயிரத்தி அறுபத்தி நாலு என்ன கேன்சல் ஆகலைன்னு யோசிக்கிறேன் ஆயிரத்தி அறுபத்தி நாலுப்பா ஆ மீதி பதினொன்றுனா ஆ ஆறு டைம் வரும் ஐம்பத்தி ஆறு நூற்றி இருபத்தஞ்சு மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஐம்பத்தி ஆறு நூற்றி இருபத்தஞ்சு மல்டிப்ளை பண்ணி இந்த கடைசி ஆன்சரை செவன் தௌசண்ட் எட்டு ஏழு ஐம்பத்தாறா மீதி தௌசண்ட் முடிஞ்சு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல மல்டிப்ளை பண்ண தெரியுமா எப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதை மல்டிப்ளை பண்ணுறது பதிலாக நீங்கள் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு தௌசண்ட் பை எயிட்னு போட்டுக்கலாம் ஏன்னா தௌசண்ட் பை எயிட் எவ்வளோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எதுக்கு இப்படி போட்டேன் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் எட்டு ஐம்பத்தாறு கேன்சல் பண்ணால் ஏழா ஏழு இன்ட்டு ஆயிரம் ஏழாயிரம் ஷார்ட்கட் மெத்தட் எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்க ஒரு நம்பரை நீங்கள் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா எட்டாரை டிவைட் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் ஒரு மூணு ஜீரோ போட்டுக்கோங்க இவ்வளோ கெட்டன் ஆன்சர் ஜஸ்ட் ஷார்ட்கட் மெத்தட் தான் ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ஷார்ட்கட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் நான் வந்து நம்ம செஷனில் சொல்லி கொடுத்துட்டே தான் இருப்பேன் ஓகே ஸோ ஹவ் வாஸ் திஸ் செஷன் அப்படின்றத கமெண்ட் பாஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் லாட் ஆஃப் கான்செப்ட்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி அல்ஜிப்ரா பர்சன்டேஜி காஸ்ட் ப்ரைஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் நிறைய டாபிக் பார்த்தோம் ஸோ இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ண படிக்க படிக்க தான் இவளுக்கு கேட்ட கம்ப்ளீட் ஐடியா தேர் ஓகேவா இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து டாபிக் வைஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலுமே இட் ஜஸ்ட் போஸ்ட் இந்த கமெண்ட் பாக்ஸ் எனக்கு கமெண்ட்ஸ் நிறைய வந்தால் தான் லைக்ஸ் வியூஸ் நிறைய வந்தால் தான் ஐ வில் கெட் மோட்டிவேட்டட் டு போஸ்ட் மோர் வீடியோஸ் ஃபார் யூ ரெகுலர்லி மறக்காமல் நம்ம ப்ளேஸை செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஆல்ரெடி ஆறு எபிசோட் நான் போட்டிருக்கேன் அதில் சில பிஒய் கியூஸ்மே இருக்குது அண்ட் தென் அடுத்த எபிசோட் போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த எபிசோடைய சேலஞ்சிங் கொஷின் இது தான் கொஷினை படிச்சுக்கோங்க பார்த்துக்கோங்க எஸ் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க ட்ரை பண்ணுறதா ட்ரை பண்ணிவிட்டு இதோடைய கமெண்ட்ஸ் உங்கள் ஆன்சர்ஸ் வந்து கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் வேறு ஒரு சூப்பரான செஷனில் பார்க்கலாம் கைண்ட்லி போஸ்ட் யூர் ஆனஸ்ட் ஒப்பீனியன் அபவுட் த செஷன் இந்த கமெண்ட் பாக்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ளீஸ் ஷேர் திஸ் வீடியோ வித் யர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்பவும் சொல்கிறதா ஏன்னா எனக்கு வியூஸ் நிறையா வந்தால் தான் ஐ வில் கண்டினியூ திஸ் ப்ளே லிஸ்ட் ஸோ ஷேர் யாரெல்லாம் வந்து நாட் ஒன்லி ஃபார் எஸ்எஸ்சி சிஜிஎல் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லை வேறு எந்த காம்பியூட்டர் ரயில்வே இல்லை எந்த காம்பியூட்டர் எக்ஸாம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் மேக்ஸிமம் இந்த டாபிக்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னா டெஃபினட்டாக தே கேன் uh suggest they can refer these questions okay so thank you so much for watching we'll catch up in another session take care bye bye for the moment our channel you guys should subscribe and like our videos ko like and your comments and your feedbacks comment box thank you so much we'll catch up in another session bye bye take care